ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താഴയുടെ വിധിവിലക്കുകളും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തക്കുവയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഗൗരവപൂർവ്വം ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നേരായ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബു സുബാനുഹൂവ താല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് സ്വൈരവും സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടായിത്തീരണം എന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനമാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലെ സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ദീർഘമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇണയെയും സന്താനങ്ങളെയും ഒക്കെ നൽകിയത് പറഞ്ഞപ്പോ വഹബിനാലഹു അഹ്ലഹു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ നാം ദാനമായി കൊണ്ട് നൽകി എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു വിങ്കൽ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് ഒരു ദാനമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനമാണ് സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തോടുകൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കഴിയുവാനും ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ നിരന്തരമായി ആ ഒരു സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഹുത്തുബയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കൺകുളിർമ്മ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ദാനം ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസികൾ നിരന്തരമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഔദാര്യമാണത് റബ്ബിൻ്റെ വലിയ ഒരു ദാനമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താര നൽകുമ്പോൾ ഏറെ നന്ദിയുള്ളവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസികളുടെ കടമ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇടകളെ 
നിശ്ചയിച്ചു തന്നത് അവൻ്റെ ഔദാര്യവും അവൻ നമ്മോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവുമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതുപോലെ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ അറിഞ്ഞു പെരുമാറുന്ന ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിലുമെല്ലാം സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് ാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരിക്കൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇപ്രകാരമാണ് നന്ദി ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കൽബ് ഒരാൾക്കുണ്ടാവുക നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഷാക്കിറായ കൽബ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടിടത്തെല്ലാം സദാ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിക്രുകളാൽ നാവിന് നനവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാവും സതുവൃത്തയായ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും എന്താണ് ആ സതുവൃത്തയായ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞ വിശേഷണം എന്താണ് ആരാണ് ആ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ തുഴീനുക്ക അവൾ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു അവൾ നിനക്ക് താങ്ങും തണലുമായി മാറും ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിലും നിന്റെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലും അവൾ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അവൾ നിന്റെ സഹായിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഷാക്കിറായവര് കൽബും സാക്കിറായവര് ലിസാനും സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയെയും ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിധിയാണത് എന്ന മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് തനിക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആ റബ്ബിനോട് നന്ദി കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടിടത്തെല്ലാം അവന് മറന്നു കളയാതെ അവന്റെ നിയമങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിലാകാതെ അതിനെ അവഗണിച്ചു തള്ളാതെ അത് സദാ ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് നാവുകൊണ്ടത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരും നാവുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമെല്ലാം ിറുകളാൽ നാവിന് നനവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാവിന്റെ ഉടമയാവുക എന്നുള്ളത് അതിനോട് ചേർത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനോടൊപ്പം നിന്റെ ദീനിലും നിന്റെ ദുന്യാവിലും നിന്നോടൊപ്പം നിനക്കെപ്പോഴും താങ്ങും തണലും സഹായിയുമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതും ജനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന നിധിയിൽ ഉത്തമമായ നിധി അത് തന്നെയാണ് മഹാദയെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഭാര്യയുടെ ഗുണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ദീനിലും അവൾ സഹായിയാണ് നിന്റെ ദുന്യാവിലും അവൾ സഹായിയാണ് വളരെ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നെട്ടോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ മനസ്സിൽ കൂടുകെട്ടിക്കൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായ തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാനും അത് കേൾക്കാനും അതിനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനും കഴിയാവുന്ന ഒരു ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും വിട്ട് എന്തു ചെയ്യും എന്നറിയാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ടെൻഷനും മനസ്സംഘർഷവും കൂട്ടാതെ അതിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചത് ആളിക്കത്തിക്കാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് വേണ്ട സമാശ്വാസത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും വചനങ്ങൾ ചൊരിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പൊണ്ണു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദീനിലും സഹായിയായിരിക്കണം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ നിത്യനമസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുവാൻ സഹായിയായി തീരുന്ന ഒരു ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രംഗത്ത് എട്ടോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ 
ദീനിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഭർത്താവ് മറന്നുപോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സ് വെക്കുന്ന ഭാര്യ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിധിയായി അഹനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭാര്യ ആ ഭാര്യയോട് കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസി എന്നാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും ലിഹലിഹി നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണ് പുറത്തു മാന്യം ചമയുന്നവനല്ല പുറത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയവനല്ല കുടുംബത്തിൽ തന്റെ ഇണക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ തന്റെ ഇണയോട് തന്റെ ഭാര്യയോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ പഠിച്ചവൻ മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവൻ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നവൻ അവളുടെ കഴിവുകളെ ആദരിക്കുന്നവൻ അവളുടെ അധ്വാനത്തെയും അവളുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും കണ്ടറിയുന്നവൻ അവളുടേതായ വാക്കുകൾക്ക് മുഖവില നൽകി അവളുമായും വിഷയങ്ങളിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നവൻ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ വഴക്കിടാത്തവൻ അങ്ങനെയുള്ള നൂറുകൂട്ടം ഗുണങ്ങൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടും പറഞ്ഞു എന്നവരൊറ്റ വാചകത്തിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാഷിറൂഹുന്ന നിങ്ങൾ അവരോട് പെരുമാറണം നിങ്ങൾ അവരോട് ഇടപഴകണം ബിൽ മാറൂഫ് ബിൽ മാറൂഫ് മാറൂഫ് എന്നതിൽ സർവ സദാ കാര്യങ്ങളും സർവ സൽക്കാര്യങ്ങളും സർവ സദാചാരങ്ങളും സർവ സൽ സ്വഭാവങ്ങളും അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആ നിലക്ക് പെരുമാറണം ആ നിലക്ക് അവരോട് വർത്തിക്കണം മറക്കണം പൊറുക്കണം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണം ആദരവ് നൽകണം ബഹുമാനം നൽകണം സ്നേഹം ചൊരിയണം വിട്ടുവീഴ്ചയും മാപ്പും നൽകണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് ഇണകളോട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന വരദാനമാണ് റബ്ബ് നൽകുന്ന ദാനമാണ് സന്താനങ്ങൾ സന്താനങ്ങളും ഹിബത്തുല്ലാഹി അലൈക്കും അല്ലൗലാദു ഹിബത്തുല്ലാഹി അലൈക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദാനം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇമാം ഹാക്കിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നൽകുന്ന സന്താനങ്ങൾ റബ്ബാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നൽകുന്നത് ലില്ലാഹി മുൽക്കു സമാവാതി വല്ലർദ് യഖ്ലുഖു മാ യശാ യഹബു ലിമൻ യശാഉ ഇനാസ വ യഹബു ലിമൻ യശാഉ ദ്ദുക്കൂർ ഔ യുസബ്ബിജുഹും ദ്ദുക്റാനൻ വ ഇനാസ വയജഅലു മൻ യശാഉ വഖീമ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആധിപത്യം അവന്റെ കയ്യിലാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ മുഴുവനും അധികാരം അവനുള്ളതാണ് അവനാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് അവൻ ആൺമക്കളെ മാത്രമായും ചിലർക്ക് പെൺമക്കളെ മാത്രമായും ചിലർക്ക് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ടുമൊക്കെ അള്ളാഹു താല നൽകും അവന്റെ ചില പ്രത്യേകമായ ഹിക്കുമത്തുകളും തീരുമാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് അവൻ ഒന്നും നൽകുകയില്ല സന്താനങ്ങൾ നൽകാത്ത ദമ്പതികളും ഉണ്ട് സന്താനങ്ങൾ നൽകപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു എന്നാൽ സന്താനം നൽകപ്പെട്ടവർ ആ സന്താനം നൽകപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കൊരു നല്ല ഇണയെ കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നത് പോലെ ഒരു നല്ല ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഭാര്യ നന്ദിയുള്ളവളാകുന്നത് പോലെ നല്ല സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തനിക്ക് നൽകുമ്പോ നന്ദിയുള്ളവനായി മാറണം എന്നാണ് പലപ്പോഴും സന്താനമുണ്ടായി എന്ന വിവരം അറിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും ചില ആശംസാവാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശംസാവാചകങ്ങൾ ആ ആശംസാവാചകങ്ങളിലും കാണുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ദാനമായി നൽകപ്പെട്ടതിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് വറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവാണ് നൽകിയത് വശക്കർത്തൽ വാഹിബ നൽകിയവനായ ആ അള്ളാഹുവിനോട് നീ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നടങ്ങുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ വചനങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ അതിലൊക്കെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് സന്താനങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പെട്ടവർ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വലയോട് നന്ദിയുള്ളവരായി തീരുവാൻ അഹനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 
സന്താനം നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ സന്താനത്തെ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അലഹമില്ല ഒതുക്കിയില്ല അവർക്ക് തെർബിയത്ത് നൽകി അവർക്ക് തസ്കിയത്ത് നൽകി അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പരിപാലിച്ചു തീർന്നില്ല അത് നിലനിന്ന് കിട്ടുവാൻ തന്റെ കാലശേഷവും അത് നിലനിന്ന് കിട്ടുവാൻ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമയാണത് മക്കൾക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള തെർബിയത്ത് നൽകുന്നതോടൊപ്പം അതിനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അവരിൽ നിലനിന്ന് കിട്ടുവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അതായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവർ ജീവിക്കുവാൻ സദാ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സലാത്ത് വസ്സലാം എന്ന പ്രവാചകനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ്ബെ എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും ില്ലെന്ന് നീ മുക്തമാക്കേണമേ ബഹുദൈവാരാധനയില്ലെന്ന് റബ്ബല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതില്ലെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ മുക്തമാക്കണം നീ ഞങ്ങളെ അതിനോടടുപ്പിക്കരുത് റബ്ബെ നീ അതില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ നീ അകറ്റണം അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല റബ്ബി നീ റബ്ബെ നീ എന്നെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്റെ സന്താനങ്ങളിലും അങ്ങനെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായി തീരണം എന്റെ മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാവണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സഹോദരങ്ങളെ അത് നമ്മുടെ കടമയും പരമപ്രധാനമായ ബാധ്യതയുമാണ് കാരണം നാളെ പരലോകത്ത് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണത് കുല്ലുക്കും റായിൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നേതാക്കളാണ് കീഴെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താത്തതിന്റെ ദുരന്തം ലോകത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ സംതൃപ്തമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഇണകളുടെയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയും ദീനീ നിലവാരത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനമാണ് കുടുംബത്തിൽ മുതിർന്നവരായ ആളുകൾ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമമാര് ഇതൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കുകളാണ് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അണുകുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എന്നുള്ള മാത്രം ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടുകൂടി പ്രായം ചെന്ന പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാപ്പമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മമാരുമൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നാട് നീങ്ങിയതോടുകൂടി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തലാക്കുകളിലേക്കും പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും പ്രയാസങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്ന് കാണുന്നത് മധ്യസ്ഥം പറയാൻ ആളുകളില്ല രഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ആളുകളില്ല പറഞ്ഞു ഉപദേശിക്കുവാൻ ഉപദേശികളായിട്ട് മുതിർന്നവർ ഭവനങ്ങളിലില്ല ആ ഒരു പ്രയാസവും ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി പുലർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാലയോട് തേടേണ്ടത് എന്നതാണ് സംശയ രോഗങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഏറെ മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇണകൾ പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ല തനിക്ക് തന്റെ ഇണയ വിശ്വാസമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പൊരുത്തമില്ല സംശയിക്കുകയാണ് സംശയ രോഗികളായ ധാരാളം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യമാരെ വഴിവിട്ട നിലക്ക് സംശയിക്കുകയാണ് അഞ്ചും ആറും പത്തും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ കൊല്ലം തന്റെ കൂടെ കിടപ്പറ പങ്കിട്ടവളെ പോലും അവൾക്ക് അന്യരുമായിട്ട് അവിഹിതമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് തൊലാക്കിനൊരുങ്ങുന്ന എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ ലോകത്ത് ഇന്നുമുണ്ട് ഒരു തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കേവലം സംശയങ്ങളുടെയും ഊഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം മീണയെ സംശയിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് തിരിച്ചുമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും സംശയിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുമുണ്ട് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സംതൃപ്തമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടുറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾക്കിടയിലുള്ള സംശയമില്ലാത്ത നൂറ് ശതമാനമുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം തകരാൻ തമാശകൾ പോലും നിമിത്തമായി മാറുവാൻ പാടില്ല 
ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങളെ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ട് തന്റെ ഇണ തനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിമ്മിഷ്ടം കാണിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് ട്രോളുകൾ എന്ന പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ വിലസുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം ചെകുത്താൻ ഇടപെടും എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചില ദുശ്ചൈതികൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുമ്പോൾ അതേ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യം എന്റെ പൊണ്ണും എന്നോട് ചെയ്തേക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഭയം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടുമൊക്കെ ട്രോളുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തിനെയും പരിഹസിക്കുന്ന ലോകമാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണും കാതും കൽബും തുറന്നു വെച്ച് ആ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കേണ്ടവനാണ് സത്യവിശ്വാസി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതും ഒരു പരിഹാസത്തിന്റെ കാരണമാക്കുകയും അതും ഒരു പരിഹാസത്തിന്റെ നിമിത്തമാക്കി മാറ്റുകയും എന്നിട്ട് എത്രയോ കാലമായി തന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന തന്റെ ഇണയെ കുറിച്ച് പോലും ഒരു സംശയത്തിന്റെ കരിനിഴൽ പടർത്തുന്ന പരിഹാസങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ആ ഒരൊറ്റ പരിഹാസവും തമാശയും മതിയാകും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മോട് സംശയത്തിന്റെ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുവാൻ ശൈത്താൻ ഇടപെടും ശൈത്താൻ വാക്കുകളിലൂടെ ഇടപെടും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളായിരിക്കും ചില തമാശകൾ പലരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ചെകുത്താൻ ഇടപെടും അത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ സംഭവങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ബാധ്യത നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് ഭാര്യക്ക് കടമകൾ ഭർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് ഭർത്താവിന് കടമകൾ മക്കൾ എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് കടമകൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് കടമകൾ ഒരു മക്കളുടെ കടമകളിൽ പെട്ടതാണ് തന്റെ പിതാവിനെയും തന്റെ മാതാവിനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സദാ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടേതായ ബാധ്യതകൾ കുടുംബത്തിൽ താങ്ങും തണലുമായി മാറുവാൻ എത്രത്തോളം ഞാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമോ ആ ബാധ്യത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുമാറൽ എല്ലാവർക്കും ഇസ്ലാം കടമകളും കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും അവകാശങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് സമാധാനമുള്ള ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സർവം തകരും അതായിരിക്കും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വലിയ നരകം കുടുംബത്തിലെ സംതൃപ്തിയില്ലായ്മ അവിടെയാണ് പൊട്ടലും ചീറ്റലും ആത്മഹത്യകളും കൊല്ലലും കൊല്ലിക്കലും ഒക്കെ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സംതൃപ്തമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങളെ അറിയാനും അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുവാനുമുള്ള സന്മനസ് ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും രണ്ട് ലോകത്തേക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ സംതൃപ്തമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ ആദരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله الله هو سوتش جيوي كنى وريكل كودي إن يوم ننغل يوم نرتقي يانا تقوى يولا جيوي دم نلغي رب سبحانه وتعالى نمي ورور تريم أنقره كمارا غطي سهو درنغل سورة الفرقان اندي أوسان باغت ونن برارتنا ഓരോ വിശ്വാസിയും മനഃപാഠമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം അത് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളുടെ ദ്വയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എബാദുർ റഹ്മാൻ പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർ അവരുടെ സവിശേഷതകൾ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നവരായിരിക്കും വല്ലദീന യൂലൂന അവരിങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യജമാനായ റബ്ബേ രക്ഷിതാവേ ഹബിലന നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ആക്കിത്തരണേ അല്ലാ 
നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ മുത്തക്കീങ്ങൾ ഹറാമുകൾ ചെയ്യാതെ നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ട് സദാ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിർവഹിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ മുത്തക്കീങ്ങൾ ആ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് നേതാവായി തീരുമാർ നീ ഞങ്ങളെ മാതൃകാ യോഗ്യരാക്കി മാറ്റേണമേ അള്ളാ എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുൾ റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് കൺകുളിർമ്മക്ക് വേണ്ടി തേടുന്ന ആ ഒരു പരമപ്രധാനമായ പ്രാർത്ഥന കൺകുളിർമ എന്ന് പറയുന്നത് കൺകുളിർമ എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൺകുളിർമ അതാണ് തൻ്റെ ഇണയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലുള്ള വാക്കുകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും സൽസ്വഭാവങ്ങളും അത് കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് നല്ല കുളിർമ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ദീനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷമായിരിക്കണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ദീനിന്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബമായിരിക്കണം ഒന്നിച്ച് ദീന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീടായിരിക്കണം ദീനിയായ ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്ന ഭവനമായിരിക്കണം അതിന് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തിന് ദീനുണ്ട് മറ്റംഗങ്ങൾക്ക് ദീനിനോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ആ വീട് നരകതുല്യമായിരിക്കും ഒരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് കാതോർക്കാത്ത മറ്റു അംഗങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീറുകയാണ് വേദനിക്കുകയാണ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നൊമ്പരപ്പെടുകയാണ് ആ വേദന അള്ളാഹു അറിയും അതിന്റെ ശാപവും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതവും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ രണ്ടു ലോകത്തും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതേ അവസരത്തിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിയമങ്ങളെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പിൻപറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ദാരിദ്ര്യവും പ്രയാസവും കഷ്ടപ്പാടുമുള്ള വീടും കുടുംബവുമാണെങ്കിലും അവിടെ എന്നും സമാധാനമായിരിക്കും അവിടെ എന്നും ആശ്വാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ കുടുംബാംഗങ്ങളിലെല്ലാം ദീനി നിഷ്ടമാണ് അപ്പോഴേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു പലപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും രക്ഷിതാക്കൾ മുതിർന്നവർ പലപ്പോഴും ദീന് കേൾക്കാൻ പോകും മക്കളെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഇണയെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഭാര്യ കേൾക്കുന്നില്ല മക്കൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദീനെന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് വിധിവിലക്കുകളുടെ ഗൗരവം അറിയുന്നുണ്ട് ഹെറാമ് ഹലാലുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടുംബനാഥൻ പക്ഷേ അത് തന്റെ മക്കളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ ഇണയെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടലും ചീറ്റലുമാണ് കാരണം ദീനറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് കുടുംബനാഥന്റെ ഉപദേശത്തിന് ഇണയോ സ്വന്തം മക്കള് പോലുമോ ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം സന്തോഷകരമായ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച പുറത്തു പോകുക ഒന്നിച്ചാണ് ടൂർ പോകുക ഒന്നിച്ചാണ് ഉല്ലാസ് ഉല്ലസിക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചാണ് പാർക്കുകളിൽ ഒന്നിച്ചാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒന്നിച്ചാണ് പക്ഷേ ദീനി പഠന രംഗത്ത് വേറെ വേറെയാണ് അവിടെ പലരെയും ഒപ്പമില്ല അവിടെ പലരെയും ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കാരണം ദീൻ അറിഞ്ഞവർക്കല്ലേ അതിന്റെ മഹത്വം അറിയൂ അതറിയാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ചിലപ്പോ ഭാര്യമാര് നല്ല ദീനുള്ളവരാകും ഭർത്താവിന് അതിന് കിട്ടൂല മക്കളെ കിട്ടൂല ചിലപ്പോ മക്കൾക്ക് ദീൻ ഉണ്ടാകും ബാപ്പാക്കും മാക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ വീടിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സംതൃപ്തി തകർക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം എന്നറിയോ ഒരേ മനസ്സിലുള്ള ദീനി രംഗത്ത് ഒരുമയോടെ പെരുമാറുന്ന സഹകരണത്തോടെ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷമായിരിക്കണം അവർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇണകളില്ലെന്ന് മക്കളില്ലെന്ന് കൺകുളിർമ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥനക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം വേണം പ്രവർത്തനം വേണം വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കൺകുളിർമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ഇണകൾക്കോ മക്കൾക്കോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല തെറുപ്പിയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് കൺകുളിർമ കിട്ടണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ബാപ്പയും മക്കളും ഉമ്മയും മക്കളും 
ഒക്കെ ദീനി ചിന്തകളും ദീനി നിഷ്ഠകളും ദീനി ചർച്ചകളും ദീനി ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷമായി നിലനിൽക്കണം അവിടെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുക ആ ഒരവസ്ഥയുണ്ട ജീവിതമാണ് ഈ സിലാം പറയുന്നത്